നമസ്കാരം ഓൾ ഓഫ് ആർ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർ എക്സ് ഫാർമ വ്ലോഗ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആർ എക്സ് ഫാർമ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമകോഗ്നോസിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യു എസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വരുന്ന ഡി എം ഇ ഡ്രഗ് അനലിസ്റ്റ് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് എന്തായാലും ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സാംസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സീരീസാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിലിരുന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫാമകോഗ്നോസി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ചില ആൻസേഴ്സ് റോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കമൻസ് അല്ല ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ സെന ഈസ് അഡൾട്ടേഡ് വിത്ത് ആൻസർ ക്യാഷ്യ അങ്കോസ്റ്റിഫോളിയ അതായത് ഡ്രഗ്സും അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സെന ഇന്ത്യൻ സെന്നയുടെ ഏതാണ് ക്യാഷ്യ അങ്കോസ്റ്റിഫോളിയയാണ് ഇന്ത്യൻ സെന്ന പിന്നെ വേറെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അലക്സാൻഡ്രിയൻ സെന്ന ഉണ്ട് ഡോഗ് സെന്ന ഉണ്ട് പാൽത്തേ സെന്ന ഉണ്ട് അതിൽ അലക്സാൻഡ്രിയൻ സെന്ന പറയുമ്പോഴേക്കും ക്യാഷ് അക്യൂട്ടിഫോളിയ വരും പിന്നെ ഡോഗ് സെന്ന വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഒബോവേറ്റ വരും പാൽത്തേ സെന്ന വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഓറിക്കുലേറ്റ വരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടതൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം ആ ഒരു ടൈമുകൾ ഇന്ത്യൻ സെന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് അങ്കസ്റ്റിഫോളിയാണ് ഇന്ത്യൻ സെന്ന അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യ ടു ഇന്ത്യൻ സെന്ന കണക്ട് ചെയ്യ ടു ക്യാഷ് അങ്കസ്റ്റിഫോളിയ സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്രഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻഡോൾ ആൽക്കലോയിഡ് ഇൻഡോൾ ആൽക്കലോയിഡ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് എർഗോട്ട് ആൻസർ എർഗോട്ട് അതായത് എർഗോട്ട് ആൽക്കലോയിഡ്സിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡോൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡോൾ ആൽക്കലോയിഡ് കണക്റ്റഡ് ടു എർഗോട്ട് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ പ്രീകേഴ്സർ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഓഫ് ഡിജിറ്റോക്സിൻ ഡിജിറ്റോക്സിൻ്റെ പ്രീകേഴ്സർ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആൻസർ പെർപ്യൂറിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എ ഇത് പറയുന്നത് പെർപ്യൂറിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എ യു ഉണ്ട് പെർപ്യൂറിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ബി യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റോക്സിൻ വരുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രോളൈസിൻ്റെ ടൈമിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഡിജിറ്റോക്സിനുമായിട്ട് വരുന്നത് പെർപ്യൂറ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എയിലെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് പെർപ്യൂറ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ബിയിൽ വരുമ്പം ഡിജിറ്റോക്സിൻ മാറിയിട്ട് അവിടെ ജിറ്റോക്സിനാണ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റോക്സിൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേത് പെർപ്യൂറ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എയും ജിറ്റോക്സിൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെർപ്യൂറ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ബി യു ആണ് ഡിജിറ്റോക്സിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഓഫ് ഡിജിറ്റോക്സിൻ പെർപ്യൂറ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എ ഫോർത്ത് വൺ അലോ കണ്ടെയിൻ ബാർബലോയിൻ വിച്ച് ഈസ് അലോ കണ്ടെയിൻ ബാർബലോയിൻ എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് എ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആണ് അലോ കണ്ടെയിൻ അലോ മീൻസ് അലോവേര അലോ കണ്ടെയിൻ ബാർബലോയിൻ വിച്ച് ഈസ് എ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ കെല്ലർ കില്യാണി ടെസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആൻസർ ഡിജിറ്റാലിസ് ഡിജിറ്റാലിസിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് കെല്ലർ കില്യാണി ടെസ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ മിർസിറ്റിസിൻ ഇസ് എ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഓഫ് മിർസിറ്റിസിൻ എന്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് നട്ട്മക്ക് നട്ട്മക്കിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് മിർസിറ്റിസിൻ നട്ട്മക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജാതിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് നട്ട്മക്കിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് മിർസിറ്റിസിൻ ഓക്കെ സെവൻത്ത് വൺ ടി എച്ച് സി ടി എച്ച് സി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഫൗണ്ട് സോറി THC is a constituent found in the plant cannabis. THC എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്ലാൻറ്റ് കനാബീസ് ടി എച്ച് സി എന്താണ് ടി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്ര ഹൈഡ്രോ കനാബിനോൾ ആണ് ടി എച്ച് സി ഈ ടെട്ര ഹൈഡ്രോ കനാബിളിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം കനാബിനോയിഡ്സ് തന്നെ 
blood pressure that is rolfia 10th one deposit is an insecticide which is formulated from answer neem Weposide. Weposide is an insecticide. That is the tree in the tree. That is the plant in the tree. That is the name of the tree. That is the name of the tree. That is Singona Sinoni Mana juice at Spark. Other important title question. Twelfth one water soluble constituent of ergot. Ergot in the water soluble constituent is ergometrin. Ergometrin is ergot in the water soluble constituent. Thirteen eugenol is contained in eugenol contains in the edilana clovilana. Eugenol is contained in clove. Clovilana eugenol present either. Fourteen. Meconic acid is the chemical marker for which of the following genus? That is the same genus. Meconic acid. Meconic acid is the Acidium meconium and poppy acid is meconic acid. That is the Papavaracea family. That is the 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 family. 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 Meconic acid is the chemical marker for which of the following genus? A genus is the papaveracea. Answer papaver. 15. Quinidine is obtained from. Quinidine obtained from. Quinidine is obtained from. Singona. Singona is Quinidine is Quinidine is Quinidine is Quinidine is Quinidine is pharmacological actions That is anti-malarial actions Fever, anti-malarial Malaria, fever reduce in activity Quinidine is blood pressure Low Quinidine is Quinidine Quinidine is Quinidine is Quinidine is 16 the crude drug with the Latin name Vitania somnifera is Vitania somnifera either drug in the Latin name on Ashwagandha Ashwagandha on either Vitania somnifera Ashwagandha in the Indian ginseng pinna poison gooseberry along the winter cherry in the career for another Ashwagandha on Solanaceae family learn Ashwagandha about another other and the anxiety pinna attention deficit hyperactivity disorder that the ADHD and that the cutel hyperactivity disorder so, there is a canarle, other new see Pinadu Bola than a rheumatic arthritis, pinna male infertility, pinna osteoarthritis, Parkinson's disease, pinna the Bola diabetes, cholesterol, Angane Murivada uses under E. Ashwagandha bipolar disorder naka use Ashwagandha Apa Ashwagandha is Latin name under Vitania Somrifera family, Solanacea family, Lana Ashwagandha Padana. Okay, 17. What is strophanthus? And then strophanthus. Strophanthus is the cardiac glycosides. Cardiac glycosides is strophanthus. That is the arteriosclerosis. That is the arteries hardening. That is heart problems. BP high. You see the strophanthus. Strophanthus is the cardiac glycosides. Okay. Eighteen Jingo Biloba is used for its Jingo Biloba. Jingo Biloba no Namalgate Lana Vero Pair and a maiden hair tree nana Jingo Biloba. Ada either nutrient with a million versional kumumba than a jingo biloba found a tender. And the anxiety other bola than a glaucoma, memory enhancement, dementia, other naka use in the jingo biloba. Other and a native place a China. A chingo jingo biloba use in the dinana antidepressant activity on a jingo biloba killer. Biloba is used for its antidepressant activity. That is the antidepressant activity. That is the use of uh, memory enhancement and dementia. That is the glaucoma. Okay. Uh, 19. Google lipids are obtained from Google lipids. Google lipids are dry eyed, brown color. Google lipids. Adela rewarded quinic acid, panadola, myo, ionositol, Adindaka contain other contain Jane and Google lipids and a fruit silum, leaves silake, myo, ionositolum, quinic acid again. 
അത് ശരിക്കും ഗൂഗിൾ ലിപ്പിഡ്സ് യുനാനി ആൻഡ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ ഓവർ വെയ്റ്റിനും ആർത്രൈറ്റീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ലിപ്പിഡ്സ് ഈ ഗൂഗിൾ ലിപ്പിഡ്സ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം അത് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് കൊമ്മിഫറ വെയ്റ്റി വൈറ്റി അതായത് കൊമ്മിഫറ വൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ലിപ്പിഡ്സിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നെയ്മാണ് കൊം ഗൂഗിൾ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം കൊമ്മിഫറ വൈറ്റി അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കണം ഗൂഗിൾ ലിപ്പിഡ്സ് കൊമ്മിഫറ വെയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ട്രൈ ടെർപ്പനോയിഡ്സ് ആർ ആക്റ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് ബ്രഹ്മി അതായത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മിയിൽ ഉള്ളതാണ് ട്രൈ ടെർപ്പനോയിഡ്സ് ട്രൈ ടെർപ്പനോയിഡ്സ് ആണ് ബ്രഹ്മിയിലുള്ള ആക്റ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ബ്രഹ്മിയുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ബിക്കോപ്പ മുന്നേറി എന്നാണ് അതൊരു പെരിനിയൽ ക്രീപ്പിംഗ് ഹെർബാണ് ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ് അതായത് താഴെ പടർന്ന് വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ബ്രഹ്മി എന്ന് പറയുന്നത് പടർന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം ചെറിയ ഇലകളോടുകൂടി അതാണ് പെരീനിയൽ ക്രീപ്പിംഗ് ഹെർബ് അപ്പം ബിക്കോപ്പ മുന്നേറി എന്നാണ് ബ്രഹ്മിയുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേര് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമ് ബ്രഹ്മിയുടെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെമ്മറി എൻഹാൻസർ ആയിട്ടും ഹെൽത്ത് ടോണിക്ക് അതായത് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് മെമ്മറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മി അപ്പോൾ ബ്രഹ്മിയുടെ ആക്റ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ട്രൈ ടെർപ്പനോയിഡ്സ് ട്രൈ ട്രൈ ടെർപ്പനോയിഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ബ്രഹ്മി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ചില വീഡിയോസ് ചെയ്തതിൽ ഒരു റോങ് ആൻസറായിട്ട് കുറച്ച് കമൻസ് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തെറ്റായ ആൻസർ പഠിച്ച് വെച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ബിലോങ് ടു വിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡി ആൻഡ് സി ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് പ്രകാരം ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് അതർ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നത് ഏത് ഷെഡ്യൂളാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഷെഡ്യൂൾ സി ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾസ് മാത്രം ചെയ്തതിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ചെയ്ത വീഡിയോയിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിലാണ് ആൻസർ തെറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ബിലോങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ സി ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്ത വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് മാജിക് റെമഡീസ് പാസ്ഡായ വർഷം ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ആർത്രൈറ്റീസ് ഇൻഫ്ലു ആർത്രൈറ്റീസ് എന്താണ് ആർത്രൈറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് ആണ് ജോയിൻസിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ആർത്രൈറ്റീസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഞാൻ നെർവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജോയിൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആർത്രൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് ആണ് ജോയിൻസിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഐറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് അപ്പം ആർത്രൈറ്റീസ് മീൻസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഡ്രഗ് റീച്ചിങ് ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഫോളോയിങ് ബൈ എനി റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഞാനതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ അൺചേഞ്ച്ഡ് എന്നാണ് പക്ഷേ അൺചാർജ്ഡ് എന്നാണ് അത് വായിച്ചപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഡ്രഗ് റീച്ചിങ് ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഫോളോയിങ് ബൈ എനി റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഏത് റൂട്ടിൽ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഡ്രഗ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ എത്തിച്ചു വരുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക തെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരുത്തുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോ